ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ക്ലിയറാക്കി വെച്ചേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഫോം അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്നാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം അതായത് ലീഗൽ ഫോമിനേക്കാളും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസിന് വേണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് ഏതൊരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് ലീഗൽ ഫോമിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് സബ്സ്റ്റൻസും ലീഗൽ ഫോമും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വേണം പ്രിവേൽ ചെയ്യാൻ ലീഗൽ ഫോം അല്ല പ്രിവേൽ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സബ്സ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ച്വൽ ഹാപ്പനിങ്ങും എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റി അതായത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതാണ് ആക്ച്വൽ ഹാപ്പനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്കണോമിക് റിയാലിറ്റി അതായത് മോണിറ്ററി ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ടേമസിൽ എന്താണ് റിയാലിറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു അസെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓണർഷിപ്പ് വേണ്ട കൺട്രോൾ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലീഗലി ചിലപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും ഓണർ പക്ഷെ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നമ്മളല്ലായിരിക്കും ഓണർ ഇതല്ല ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഓണർ ആവണം സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഓണർ ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ അസെറ്റായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ സോ അസെറ്റ് ആവുള്ള കണ്ടീഷൻ കാരണം ഇൻഡേസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സോ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കണം കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം കോസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആയിട്ട് മെഷൻ വേണം ഇത് കൺട്രോൾ എന്നൊരു പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൺട്രോൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനകത്ത് വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലീഗൽ ഫോമിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഒരു അസെറ്റ് ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആണോ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പകരം കൺട്രോൾ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ദെൻ അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് എന്താണ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് പോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് നടത്താം ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ലൂപ്പ് ഹോൾസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് ബേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പബ്ലിക്കിനെ ഇത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ഒന്നും ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സോ ഈ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഒരു ബേസിക് ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അസെറ്റ് ലൈറ്റ് ബിസിനസ് മോഡൽ ബിസിനസ് മോഡൽ നമുക്കറിയാം അസെറ്റ് ലൈറ്റ് അസെറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് നോക്കുമ്പം ആ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആൻഡിൽ പി ആൻഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം
ഈ എയർ ഇന്ത്യ ഇൻഡിഗോ ഗോയർ അങ്ങനത്തെ ഈ ഏവിയേഷൻ കമ്പനീസ് ഒന്നും തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കാണും പക്ഷെ എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളും അവർ ഓൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല മെജോറിറ്റി ഫ്ലൈറ്റുകളും ലീസ് അതായത് ഈ ഒരു ഭയങ്കര മെജോ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇവർ ലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒന്നത് അതപ്പം ഇവരെന്താണ് അസറ്റ് ലൈറ്റ് ബിസിനസ് മോഡലാണ് കാരണം ഇവരുടെ ബാച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ റവന്യൂ നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവരുടെ ബാലൻസിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന അസെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന അസെറ്റ് വലുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ രണ്ട് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ഈ റിലയൻസ് പാൻലൂൺസ് അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ഈ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് നടന്നവർ ഇന്ത്യ മുതൽ ഇപ്പം റിലയൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ അവരുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ അവർ നിങ്ങളൊരു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കും ഇത് സിറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും തന്നെ റിലയൻസിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള എല്ലാവരെയും അതായത് നിങ്ങൾ റിലയൻസിൻ്റെ ബാച്ചിൽ ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിലയൻസിൻ്റെ ബാച്ചിനകത്ത് ഇപ്പം എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു റിലയൻസിൻ്റെ സ്റ്റോർ ആ സ്റ്റോർ റിലയൻസിൻ്റെ ബാച്ചിൽ അസെറ്റായിട്ട് കാണും നിർബന്ധമില്ല ദെൻ മൾട്ടിപ്ലക്സ് അതായത് പി വി ആർ എസ് കാർണൂല് പോലത്തെ മൾട്ടിപ്ലക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ മാൾസിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ഇവർ ഇവരുടെ തിയേറ്റേഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ മാൾസ് ഒന്നും ഇവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ആ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഉള്ള സ്ഥലവും ഇവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പക്ഷെ ഇവർക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് കാര്യമായിട്ട് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഏരിയ ഇവർ അസെറ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണില്ല സോ ഇതാണ് അസെറ്റ് ലൈറ്റ് ബിസിനസ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ ലീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ അസെറ്റ് ലൈറ്റ് ബിസിനസ് മോളിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ദെൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം അതായത് ഈ അസെറ്റ് ലൈറ്റ് ബിസിനസ് മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല അസെറ്റും പല ഡെറ്റും പല ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയും കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഔട്ട് സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒറ്റ നോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫ്ലൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് എയർ ഇന്ത്യക്ക് നൂറ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു നോർമലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എയർ ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അസെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും അങ്ങനെയല്ല കാണാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ വരാം സോ അതിനകത്ത് ചില ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നേരത്തെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ഡെറ്റ് ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡിറ്റി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് അസെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് പിന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഫോം വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്താണെന്നും അസെറ്റ് ലൈറ്റ് ബിസിനസ് മോൾ എന്താണെന്നും ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം എന്താണെന്നൊരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡേസ് സെവൻറ്റീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡേസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല ഇത് ഇൻഡേസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻഡേസ് സെവൻറ്റീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡേസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നത് ഈ ഇൻഡേസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എഫക്ട് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം ഈ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർസിനകത്തായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുക സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാത്ത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡേസ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻഡേസ് സെവൻറ്റീനും നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ എ എസ് നയൻറ്റീനും മോറോലെസ് ഒരേ ബേസ് കൺസ്പ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡേസ് വൺ സിക്സ്റ്റി